你好，我找魏明。你好，请问您怎么称呼？我叫顾许。嗯、呃，顾许先生，今天有预约吗？哎，不、嗯、用预约，我帮他带过去。去啊！啊、哦，好，快这边请。从现在起，你已经不是方舟的员工了。让一下，江喜。江喜。哎，江喜。你这是要出去办事儿啊？上次你给我带的牙买加咖啡不错，下次给我多带几盒吧。啊，好，办公室在这边，我带您过去。听闻，为什么顾总来了？顾总，你怎么有时间过来了？我来是想要聊聊 OP One 的。那走，到林总那屋去聊。叫着江喜一起吧，毕竟我们能坐下来聊 P one， 是他一手促成的。那应该的。明雪，叫上江喜。好。来，顾总，里面。这就是我们产品部。江喜。江喜啊，你真要走了？走了，后会有期啊！后会有期，好好干。走了，江小姐，再见。江喜，魏总找你。江喜，干什么？魏总让你过去一趟。喂，江喜，顾许去方舟，你谢听顾许的。好。顾总在哪儿？你去年在国外把普柳科技卖掉，我就想啊，你肯定是要回国大展拳脚。果不其然，被我猜中了。呃，顾总，你应该是磐石最年轻的合伙人吧？顾总在我们学校就已经很优秀了。魏总过奖了，进来。魏总，江喜来了。江喜，自己坐。好。明雪，这里没有你的事了，你先出去，记得把门带上。好。江喜，你做事情怎么总是毛毛躁躁的？顾总今天要来我们方舟，你也不提前打个招呼。你弄得我们一点准备都没有，这个不要紧，他也都是为了业务嘛。其实我们这一次还是做了很多准备的。是啊，如果磐石加上方舟，那就是强强联手啊。顾总，江喜是我一手培养起来的，业务能力非常强。我们产品部，别的优点不敢比，论实干，我们肯定是当仁不让的。我们的技术部和你们已经对了很多次了，但是对项目的推进一点作用都没有。我们产品部一出手，立马就把你请到我们这儿来了。嗯，林总，客套寒暄的事情我真不擅长。这样，我这次过来呢，就是想要促成合作的。真的吗，顾总？没开玩笑吧？你看我像开玩笑的样子吗？想 OP One 的话，让江喜来对接合同就可以了。那太好了，我上报董事会走个流程，咱们就可以过合同了。没问题。顾总，合作愉快，合作愉快。你部门这江喜到底什么来头？居然搬动磐石的顾旭亲自上公司谈合作，这一下把总价砍下来这么多。林总，你还不知道吧？就这样的业务骨干，差一点离开我们方舟。为什么？之前爆料冯凯的事儿，你还记得吧？啊，他干的。冯凯性骚扰他太先，他呢就是一时冲动
。本来 HR 那边是坚决要让他离职的，我觉得江喜这样的员工有能力得留下来，我顶了很大的压力，不然就没有和磐石的合作。有意思。坐吧。跟磐石的合作汇报起来，就说是我谈成的。我跟顾许是校友，谈成合作也是顺理成章，免得费口舌。你觉得呢？合作都谈的差不多了，至于是谁拉来的项目不重要。你跟顾许是怎么认识的？魏总。这好像不太属于我汇报工作的范畴吧？果然，搞定男人才是你最擅长的事情。我擅长的事情还有很多，魏总可以慢慢体会一下。你总归在我手底下做事儿，我们见面的机会还很多。好好干，等我升了 VP， 少不了你的好处。魏总，总是喜欢把自己的理想跟员工绑在一起，这不叫绑定，这叫绑架。另外 ，VP 的人名还没有尘埃落地。虽然你有磐石这张牌，但是我才是打牌的人。至于这个牌能不能打出去，打出去之后会有什么样的效果，都还是未知。你说对吧？嗯，你说的对。以后在工作上有什么不如意的地方，尽管跟我讲，老规矩，我会替你摆平。魏总，您还是自己多加小心的好，我的事，不用你担心。宣布个事儿啊！从今天起，江喜正式调回产品推广部，升任商务拓展主管，负责磐石等大客户的业务。江喜回来了。米雪，我之前的工位被新来的同事占了，我坐哪儿？你坐我这儿。那请你赶快收拾一下，我马上要赶着给磐石出合同。你今天是没有看见，那个魏明还有我们办公室那个势利眼米雪当众被打脸，我还要忍着不笑。我愁快憋出内伤了。他们俩的脸都被打烂了吧？他们两个也是个人才，当众表演变脸绝技，那个脸色啊，情侣之间无缝切换，简直可以给他们颁一个奥斯卡奖。林霜。谢谢你。我第一次在方舟挺直了腰杆子，第一次，没有靠妥协，没有靠示弱。谢谢你，做我的底气。不客气，合作达成了，之后就看江经理的表现了。回头请我吃饭吧。那是必须的。哎，说起来我也好奇，你是怎么搞定磐石，怎么搞定顾许的？我哪有那个本事啊？
我现在正打算去谢谢你的救命恩人呢。哎，先不说了啊。你在这干什么？好巧啊，陆旭。啊，我，你你来看我爸。林老师拜托我的事情已经做到了，所以我过来跟林老师说一声。老师跟师母年纪都大了，尤其是林老师，刚从医院出来。又得忙里忙外买菜做饭，又得大人情说好话。以后这种事情，你就直接告诉我，别再麻烦他们。嗯。安氏跟方舟的合作，你怎么能想到拉林老师出来说情？真亏你想得出来。安石和方舟。那是国内首屈一指的两大互联网巨头，他们的合作，怎么可能是我爸一个退休教师促成的？我虽然当了几年的家庭主妇，疏于业务，但是这点常识还是有的。这两家本来就是要合作，就算我爸不出面，合作也是早晚的事。你怎么就能笃定，韩石一定会跟方舟合作？我大概研究了一下磐石刚推出的 OP One， 它目前是亚太本土最好的技术软件，针对的是头部的弊端企业。那除了方舟，还有出价能力的静睿，他们刚刚花了大价钱，从硅谷请来了算法专家，所以短期内他们不会成为磐石的客户。那 OP One 唯一的买家就只剩下方舟了，之所以还没有谈成合作，无非就是。代价而沽，这一个理由吧。判断基本正确，看来你的逻辑能力还在。不过啊，要是没有你出面，那江喜的工作肯定是保不住了。你跟这江喜到底是什么关系？朋友。你这朋友好大的面子。我替他谢谢你。要谢就谢林老师，我是帮他，不是帮你。哎，不是我怎么看，这江西也不像是高攀不屈的样子。啊？那你把他想简单了。哎，这江西是谁啊？她可是我们方舟出了名的花边新闻女王。嗯，这男主角前有冯凯，后有魏总。哎，说不定磐石的那个顾雪早被拿下了。相貌好，有时候也能成为职场门面担当，而且学历和工作能力都能后期提升呢。哎，好一个技能捕捉呀！嗯。我觉得你俩刚刚说那个话有点过分了。江喜拉来磐石，年底大家 KPI 都好看，不领情就算了，干嘛嚼人舌根呢？不是，我是开玩笑，你看你干嘛当真？开玩笑，没事儿，我不介意。他们刚刚说的那些都是胡说八道，你千万别往心里去啊！这越是没有本事的人，越是吃不到葡萄说葡萄酸。我才不介意呢！我要是介意那些，我早就被气死了。哎，说实话，我是真没想到你业务能力那么强。上次帮你找工作的事儿，是我唐突了，我给你道歉，对不起。不过你上次对我也确实有些误解，我我是喜欢你，但。完全没有想占你便宜的意思。我是说，我目前单身
喜欢你是想对你负责。其实，他们刚才也不算恶意重伤我的。其实我能理解，我，你上次为什么反应那么激烈，我也能理解。你说你气质那么突出，生活中、工作中难免会有一些有心之人想太多，觉得你能轻而易举的获得你想要的，这些都是很难免的。我理解。嗯，其实我并不在意。是，有很多人议论我，有的时候也有很多人传我闲话。但是他们不知道的是，我为工作付出了多少努力，超越不了固有的阶层。我承认，在工作能力上，我确实有很多地方不足，但我就是有一颗逆天改命的心。这种坚持，可能就是我唯一的优势吧。我呢是想找一个依靠，在这个冰冷的大城市里面，找一个可以给我温暖、替我挡风遮雨的人。你要是有这个资源，我也很愿意走你这条捷径。可惜，不是。魏总。恭喜啊，拿下磐石的 OP One， 切切实实为我们减了负啊。以后公司的技术都外包了，那我们这个技术部也没什么饭吃了。陈总开玩笑了，磐石技术再厉害，我们看上的不也就是 OP One 吗？而且和外人合作是暂时的，只有我们的技术部和产品部合作，那才是长久的。磐石的 OP One 确实厉害，不过也难得我们魏总做产品的还那么懂技术，能慧眼识珠。哦，对了，上次我去江大听了磐石首席专家杜景祥博士的讲座，发现您夫人也在场。我太太，那场讲座专业性很强啊！没想到魏总夫人竟然也有兴趣。啊。看来魏总一家可都是牛人啊。进来，魏总，您看一下，我们刚上线的那个知识付费平台，目标是为了打造一个用户愿意停留和交互的高质量生态体系。为什么要增加用户激励机制？这样下去，产品会越来越重，内存需求过大，还会造成用户负担。你刚接触这个互联网行业，可能还不太了解。就咱们这个产品，目前正处于成长期，需要解决新用户的留存问题。目前我们就要用这种新的激励方式来刺激用户，从而提升他们的活跃度和粘性。嗯。那激励机制有不同类别，我们如何判断应该选择哪种？这个事情啊，你就想，陈静，魏总。佳一，你先坐。什么事儿？磐石的合同我拟好了，需要您过目一下。啊，你放那儿吧。正好，江喜是我们产品部的老前辈了，业务相当熟练。你有什么不懂的问题，可以直接问他。麻烦了。可设置群内激励、成就达成、粉丝积累、活跃榜上榜等活动。你说说，对于奖励机制，你觉得是二选一，还是组合设置？既然没心思专心听讲，就别装着情绪好慢了。
。我也没有这个功夫跟你在这白费口舌。我知道你们都不喜欢我，所以呢？为什么？这还用问吗？你看看，坐在外面的那些人，他们哪一个是平白无故的坐在这里？有的是靠真本事，有的是靠小聪明，但归根结底，大家都是各凭本事。只有你靠的是投胎。我是大股东的女儿，没错，但凭我的履历，进方舟绰绰有余。那还不是因为有你爸给你撑腰？就你这得罪人的个性，就算进了方舟，早就被人弄死了。你知道我们职场上最讨厌哪种人吗？就是你这种，拿着免死金牌，各种颐指气使，赶不走还得哄着的姑奶奶。对不起你，躲着你还不行吗？当然了，你已经比我们好太多了。你跟我们比，已经赢在了起跑线上。但是看人嘛，这是一门技术。要是一不小心看走眼了，你父母给你的那点红利，还得倒贴进去，那可就亏大了。健身房，健身好，保持身材，比你听那些互联网讲座有意义多了。有什么事儿吗？周末你把果果送到外婆家吧，我们公司 CFO 薇姐的生日，我出差在外地回不去，你替我参加一下。生日会，我不想去。一群人吃吃喝喝的，主要是大家拉近一些情感。你就当公司团建了。那我就更不感兴趣了。薇姐的生日向来都是公司高层带着家属去的，那多少人挤破脑袋都进不去。你要不去，就是我不给人家面子。说来说去，我就是你的面子呗。这不是面子的问题，主要是有一些消息都是从这些私人聚会上透露出来的。薇姐的生日会，那就是我们方舟的核心圈层，我们快升职了嘛，所以人家才邀请的。辛苦你了，你好好表现，别给我丢人。恭喜啊！薇姐的生日会可不是随随便便就能去的。看来这次磐石的合作真的让魏明在方舟的人脉提升了不少。知道你不情愿，但现在不是关键的时刻吗？你总不能现在就跟魏明撕破脸吧？你刚才也说了，薇姐的生日会，方舟的高层圈子不是谁都能挤得进去的。嗯，我想要重返职场，没准这就是一个最好的机会。所以啊，我不仅要去，我还得大大方方的去，给各位大佬们留个好印象。也许以后，都是我的人脉圈子。哎呀，你这觉悟很高嘛，这还是我认识的林霜呢。我这不还是被逼出来的吗？不过。这种场合我第一次参加，嗯，人生地不熟的，估计踩雷掉坑应该是避免不了了。其实，你也不用太紧张的。这些大佬说是参加聚会，其实就是人情，图个热闹。你看见他们，跟他们打个招呼，他们是不会为难你的。不过你说的那些未知的坑，我倒是可以帮你测一测。在方舟，大大小小的总裁、副总裁、高管，加起来怎么也有三四十号人。你别想着一次性的就把他们认全，不过关键的几个，你还是要知道一下的。李月，方舟移动互联网事业群总裁
，是个关系活跃分子，在公司地位不一般。这是陈志和他老婆，陈志是方舟技术总监，技术部和产品部，向来是死对头。薇姐是方舟的 CFO， 属于方舟的元老级人物，在座的大部分人都要看他的脸色。你看看，去年拍卖会我遇到过一幅，可惜当时没能拿下。哎，听说他常常对别人的作品进行再创作，然后署上自己的名字。就这么个有争议的艺术家，追捧他的藏家大把大把的。你看这幅，前者有做零五年收藏的，我记得当时拍卖价就要四百八十万美元了吧？咱们薇姐呀，真是有实力，有眼光。来，敬薇姐吧。啊，薇姐，给你茶代表。明天进去。魏明太太吧，这位总没告诉你时间吗？你来晚了，我们都在这儿聊了好一会儿了。不好意思啊，呃，地方不熟，多绕了几圈，确实是来晚了。大家都到齐了吗？今天的计划呢，是晚饭之前运动运动。不过不勉强大家，我自己先去换件衣服啊。走吧。哎，老婆，上次给你介绍那英国斯诺克斯教，你后面去上课了吗？哎呀，上了两三节课，累得人家眼睛都花了。什么情况？不就是吃饭吗？哪来的活动环节啊？兵来将挡，水来土掩，不怕他们。半个小时后到。魏太太，你怎么没换打球的衣服啊？第一次来，没准备。斯诺克这个东西啊，对技巧要求是很高的，第一次都是上不了手的。是的呀，我们也是跟着薇姐练了好久的。魏太，你准备不准备都是一样的，你呢就站在旁边看看就好了。规则很复杂的，你一时半会儿也弄不清楚。
南的斯洛克，怕是奥沙利文来了也要为难三分的。老公，输给薇姐，咱不丢人啊。下一个谁来？魏太太，要不然试一下？魏太太这身衣服怕是不合适吧？要不然就算了吧。魏总，哎，怎么才来啊？我来给魏总太太送衣服的。哦，魏太太，魏总让我提醒你，出门别那么粗心，少带一件衣服都不知道。给。啊，知道了，谢谢啊。魏太，现在有衣服了，要不要跟魏姐打一局啊？好啊。青苔呀，常态进攻哪有这么容易啊？准确率多低啊！是我的话呀，肯定搏一搏一杯水，谢谢。哎，好的。魏太太，飞姐，给你。你刚才真的好棒啊！名叫林霜就好了。你是在哪儿学的斯诺克？我是上学的时候参加过江大的斯诺克社团。你是江大的？是啊，我是你的学妹，比你小几届。这么巧啊！啊，当年在大学那会儿，谁教了你斯诺克呀？其实吧，我没正经学过，就是有一个同学，他没事就指导我几下。不过他的斯诺克是林立教的。怎么了？不会吧？我也是林立教的啊！这么说起来，咱俩是师出同门啊！小师妹
不过他们俩现在聊什么呢？聊得这么开心。你说这魏明老婆球打得这么好，还听说没有？肯定是请的英国教练呗，一看就知道。我也给你找的英国教练，你怎么什么都没学会啊？哎呀，你就别说了。行了，你俩别打情骂俏了。回来了，今天怎么样？你简直给我挖了个大坑！不至于吧？不就一起吃个饭吗？不至于，你自己怎么去？我不有重要客户呢吗？其实衣服没见你穿过呀，什么时候买的？啊，好久没穿了，去年买的。口红挺好看的。魏总早，早上好，早上好。妹妹，魏总玩的还开心吗？昨天哦，昨天太棒了，没想到你有一个宝藏太太。我太太朋友不多，您肯带她玩，她开心还来不及呢。什么带不带的？她的斯诺克打得比我好，下次一定要约个时间，跟她好好切磋切磋。没问题，那你们随时约啊。嗯。要不是啊，你提前帮我排雷，还临时赶来救场，我现在应该已经射死了。其实这些人啊，不管是强势还是温顺，看的都是公司的职位还有利益关系。有了磐石这张牌，为民生 VP 应该就是这一两个月的事儿了。新来的那个助理黄佳怡，他爸爸是黄董，为民最近可是对他殷勤的很。你的意思是，魏明为求自保，想借黄佳怡来讨好黄董，也不一定是自保吧。人心不足蛇吞象，魏明还不到四十岁，他的野心，应该不仅仅只是一个副总吧。副总之上，那就是 CEO。魏明是不是有点才华和小聪明？当一个副总算是比较匹配的。但是，如果让他掌舵全局来领导一家公司，那他还差了点格局。他知道他自己差的这点格局，需要一个强大的后盾来帮他补上。他想让黄董来当这个后盾。魏明的能力嘛，是有一些小天赋。但是论起对付女人，她可是天下第一。我看那个黄佳怡，被家人保护的很好，一点鉴别男人的能力都没有。他已经着了魏明的道了。如果只是提携自己的女儿，那这份恩情，黄董未必会记挂很久。但如果成为黄董的家人，那就不一样了。你说魏明要娶黄佳怡？以我对魏明的了解，不是不可能。那这也太毁三观了吧！不管怎么样，找工作的事情呢，还是得抓紧。呃，对了，魏明的工资还有奖金都是公开的。再加上我知道的分红和绩效，我估算出了他大致的年收入。另外，他这个人喜欢搞小动作，回扣也没少拿。我知道的，全部都在里面。谢谢，这次帮了我大忙了。司仪说，在财产分割当中，对方一定会想方设法的降低你分割财产的比例。但是如果我能了解他全部的收入状况，把能分的蛋糕尽量做大，这也算是变相的多分了一些财产。该是你的，咱们一分都不能让。嗯、林双，盘石研究室又开始招聘了。
你报名吗？当然。魏总，跟您确认一下，咱们是去 T 二对吧？对。魏总好，明博呢？公司不是派他跟我一起出差吗？明博突然有点急事，脱不开身，所以公司就派我去了。师傅，出发。这几个月你是真的补了很多课，这么短的时间，除了 Python 语言的熟练掌握，还补上了之前深度学习推荐系统的短板，还研究了 Python RT， 实践项目也做了不少，看来你确实下了不少苦功夫。能够进入磐石研究室，对我来说非常重要。希望各位能再给我一次机会，顾总。我没有别的问题了。我的问题还是个老问题，这对于我们磐石来说也是最重要的，就是你到底要如何平衡事业和家庭？顾总说的没错，所谓的平衡其实根本不存在，它无非是取舍和牺牲。但是在认定这个事实之前，我想先明确一点：家庭是一家人，取舍和牺牲绝不是靠女性一个人来完成。所有的家庭成员，甚至包括孩子，都必须承担起这个责任。当所有的家庭成员都承担起了责任，并开始发挥作用的时候。那么这个取舍和牺牲，才能最大程度的减少不必要的消耗，尽量让所有人都满意，也可以看作是达到了某种平衡。你刚刚这番话呢，说的很有道理，但是你表达的只是一种理想化的状态，恐怕执行起来是非常难的，而且。程序员是高强度的工作，即便是大学刚毕业的年轻的员工，也有时候可能会感到力不从心。所以你到底拿什么来证明你能够胜任？我想让大家看一个表格。我的一天是从早上六点开始的，洗漱、更衣。六点二十，我准备早餐，叫家人起床。七点十五送孩子去幼儿园。八点菜场买菜。八点四十回到家里，收拾餐桌，整理衣服，还要处理一些缴费和外出事宜。一边我还要用手机听课。十二点钟，我会利用午餐的时间下单一些生活必需品。十二点半，午餐结束，我为晚餐做准备。三点，我会去幼儿园接孩子，直接送到特长班。督促他语数外以及画画，还有围棋等技能的学习。五点钟回到家做饭，六点钟吃晚餐，七点半我给孩子洗漱，哄他睡觉。九点钟我再重新收拾一遍房间，为第二天早餐做准备。十点我可以继续学习两个小时，十二点我自己洗漱睡觉。这只是我过去几年里最普普通通的一天。如果遇上老人、孩子生病，家里突然来亲戚，那这张表格还会复杂很多。另外，除了时间管理，几年的主妇生活也让我对于财务统计、家里人的心理疏导以及各方面的协调能力都有了很大的进步。我想，我的工作强度和复杂度，对比一个初级程序员的工作需求。
应该是绰绰有余。你在之前的面试和笔试中，分数排名是最高的，所以看得出啊，你的 Spark 以及机器学习方面的工程能力是非常的扎实的。顾总，您还有问题吗？如果这次的面试，你还是没有通过了。我一开始出来找工作，其实动机非常单纯，就是想赚点工资。选择做程序员，也是因为老本行好上手。但在这几个月的跌跌撞撞里，我开始想起来。那个曾经在家庭主妇身份中过度自我认同而丢失的自己，所以不管我能不能来磐石工作，我都笃定了会在寻找自我、实现自我的路上继续前行。恭喜你，加入磐石研究室。希望以后的每一天，我都能去发光，而不是被照亮。江海，明天我就要去磐石上班了。刚开始上班呢，我估计会有点忙，会有一段时间的适应期。嗯，所以，我跟我们小区的邓阿姨已经商量好了，以后我下班晚，她会帮我接小苹果。这段时间谢谢你了。没事儿，恭喜你啊，林双姐。可这样一来，我以后是不是就不能每天见到你了？我的意思是，你要是下班晚，路上不安全，我可以去接你。不用，我现在自己开车很方便的。你帮我照顾小苹果，我已经很不好意思了。嗯。其实我吧，有的时候就是想每天能听一听你说话的声音，见你一面吧。就哪怕隔得远远的看着也好，我没有别的意思了。我也不是想去骚扰你。嘉海，我真的只拿你当普通朋友，也希望你可以尊重我们作为普通朋友的界限。我知道的。妈妈，哎，妈妈，那个糖爸爸糖给我买了吧？当然了，果果交代的任务，妈妈能不完成吗？跟小朋友们分一下。嗯，吃糖了。谢谢，林双姐，还是拿我当小孩子呢。那你就拿出点大人的样子来嘛。魏总，不吃饭吗？这么严肃干什么呀？我刚才给明博打电话，你硬把他顶替了。这么快就传帮了？王佳怡，这里是公司。不是你过家家的地方，我没在闹着玩儿，我是真想跟你学点东西。这次出差我也早就跟你申请了，但你最后还是交了明博。我之所以选择明博有两个原因：一，他工作经验比你丰富；二，我们出差办事儿难免要喝酒应酬，加班晚归，他一个男人跟着我比你方便。原来魏总也会搞职场性别歧视。我没有搞职场性别歧视，我只是……所以
，不是我做不好，而是你担心我做不好。我会用实际行动向你证明，你的担心绝对是多余的。再说了，你现在没什么备选方案了，我们还是抓紧聊聊项目吧。冒名顶替的账，我回公司再给你算。坚持吧。我们这次来，主要是要磕江南几个老牌企业。你回去查查资料，好好做个功课。嗯。还有，要跑几家公司，几个地方，所有的路线、车都提前安排好。好的。林双，欢迎你在磐石正式开启你的程序员生涯。谢谢，我带你过去。咱们磐石科技成立于二零一五年，目前呢是国内首屈一指的企业软件公司，主要提供数据库、工具和应用软件等相关的咨询支持服务。你这次入职的小组呢是隶属于开发中心的，也就是我们研发中心。像我们研发中心现在目前有一百八十多名开发人员。你也知道，咱们公司可是向来是以技术为核心的，所以啊，这研发中心都是 CEO 的直属。这边就是工作区域了，你看一下。哦，对了，你这边还要下载一个工作软件，就是这个，引擎。引擎呢是咱们磐石内部的协作合作系统，像日常的工作沟通以及请假调休之类的，一切跟工作有关的事情，基本上都是可以在引擎上解决的。嗯，哎。你可以选几个位置，啊？哦，就是这边绿色都可以选。那我就选这个吧。哎，挺好，可以。那我带你过去。就是这边。好，我那边还有事情忙，你到时候有什么事儿找我啊。雨山，啊，喂，林双，啊，你好。你这个工位啊，正对着 CEO 办公室。无论是上班呢，摸鱼还是流放，全都阅人不一。能够感受到来自 CEO 的零距离关怀，是我们整个磐石出了名的风水宝地。接水的啊。下周的产品需求会，所有的流程已经同步到你们电脑上了，自己看一看啊，完全根据这个规章制度走，各部门你们稍微协协调一下，好吧？哎，听清楚了啊！散会。林双，产品的需求会。啊。啊。你说这么快能听清啊？提高获取信息的效率嘛，多听听就习惯了。小慧，这么说，是。小野家按摩，公司加班福利。可惜啊，就是没什么时间想做吧。
有什么问题吗？啊，没有问题。今天可能要辛苦了，我们得连夜修改方案。魏总，我看那个客户根本就没想诚心跟我们合作，改方案根本就是个借口。我们这次来的任务，就是要把不可能变成可能。方舟的实力摆在那里，市面上那么多客户，咱们换个更好搞的不行吗？就没有好搞的客户。佳音，你是千金大小姐，从小到大一帆风顺，没吃过苦，你可能一时半会儿很难了解打工人的生活。没关系，越是难做的事情，做成了越有成就感。不信你试试。那我试试。妈妈，楼上森森的爸爸妈妈又吵架了。嗯，童话书里不是说，结了婚都会幸福的生活在一起吗？嗯，因为童话故事和现实世界是不一样的。有的时候啊，大家喜欢把好的一面展示给大家看，把不好的一面就藏起来。其实我一点也不喜欢爸爸上你的加薪。为什么？爸爸越来越忙，有时候我连着好几个礼拜都看不到他佳怡，你把新会的资料让我看一下第一节课，我就跟你们讲了，冰球运动的精神是什么？是团结协作，是队魂。我以为你都忘了呢。刚才为什么不把球传给小苹果，都不把小苹果当成自己队友，还谈什么队魂？教练，不是我们不想把小苹果当成队友，我也想传球给他呀，可他跑得太慢了。我力气大，怕把他撞飞了。过一会儿他该哭鼻子说我欺负他。<笑>教练，你也说了，比赛嘛，总是要赢呀，总不能因为小苹果是女孩子，我们就故意哄她开心，让着她吧。我不想跟小苹果练球了，我也不想跟小苹果练球了，我也不想，我也不想，我也不想。不想行了，行了，行了，你们都少说两句。你们，八字练习，二十四，去。林生，嗯，都还适应吗？嗯，正在努力适应中。跟你想象的不大一样吧？大厂需要用速度对抗周期性，职场环境也会相对复杂，所以短期内你估计会很辛苦。没事，我挺开心的，不怕辛苦。对了，昨天你跟老柴反映了量化算法的问题，他直接把邮件转发给了研发部的负责人何总，然后抄送给你。可是，我不知道他，你不用和我解释。今天何总正好在北京出差，你
明天等他回来，你好好想想该怎么跟他解释。你说那老柴怎么能这么阴呢？我正常给他发私信反映问题，他招呼都不打，直接就把邮件转给了何总，这不明摆着让何总恨我呢吗？要不是舒曼刚才告诉我，我都不知道我被人当枪使。你就是一个职场小白，人家拿你当软柿子捏呗。不过你也是啊，一个职场新人，最重要的就是低头做事，抬头看路。你都分不清楚东南西北，就横冲直撞，一片好心，结果让人家当炮灰。你说你冤不冤呀、啊？我当时在方舟工作的时候也没觉得这么内耗啊。方舟那个时候处于初创阶段，就几十名员工，现在的磐石有几万名员工，自然有亲疏，有派别，有阵营，有利益关系是非常正常的事情啊。职场。不是童话世界，除了有实力和努力，还需要随机应变的能力。可再帮我想一想，明天那个研发部的何总回来，我应该怎么说啊？你还想说什么呀？多说多错，少说少错，不说还是错。我死定了！<笑>你的手快不快？基于我这次去北京项目洽谈，进一步了解了客户的需求，稍后呢，负责这个项目的同事啊，跟我走，咱们单独开个会聊一聊。好。哦，有同事给我发邮件，反映开源的量化算法性能不佳，所以刚刚会前，我特地找了 KV 跑了一下算法，测了一下性能效果，结果发现根本不存在邮件里反映的问题，这到底是怎么回事？啊，是我给老柴发的邮件。我的初衷是想和他探讨一下如何解决问题，但是老柴迟迟没有回复邮件，所以我就昨晚加了一个班，索性把问题给解决了。至于他还跟您汇报了这件事情，我确实不太清楚。嗯，比起反映问题，我们更需要的是高效解决问题的意识和能力。磐石需要林双这样的实干精神啊。啊，没有，我就是做好自己的本职工作，啊，我是一个新人，我做事的原则非常的简单，就是低头做事，抬头做人。我还有很多不足的地方，希望各位同事日后可以多多指正。老柴啊，以后遇到问题，不要老想着甩锅。啊，多动动脑子。好了，就到这儿吧。嗯。来，金金金金金，为你开心，谢谢你。恭喜你啊，一战成名。以后谁想要在凡师欺负你，估计有点困难了。说真的，还得多亏了你。以前吧，我觉得你行走江湖全靠啊，但是没想到你对付职场潜规则也有一套啊。我希望在职场上，你永远也不要知道这些潜规则。对付职场这种小垃圾，我可是有一百种办法，以后看他们谁还敢欺负你。怕了，人际关系这门学科呀，真的是比专业难多了。在职场上啊，是有很多这种人情啊、欺骗啊、背叛的小故事，但是你知道吗？最受人尊重的，就是像你这样，真正有能力、正能量且向上的人。可以啊，林双，表现不错啊。何总，何总
。没有，我呢，其实就是做点力所能及的事儿。你当时来江大听课的时候，我就知道你不一般呐。哦，您记得我去江大听课的事儿啊？当然，听人力的朱小晴说，你是顾总特别安排来听课的。我我是顾许安排来的。行了，你们继续吧。哦，何总，您慢走。好。干嘛？这个顾许什么情况？他可是你的冤家对头，他为什么会帮你啊？而且他还帮了我。嗯。他该不会是对你有什么企图吧？哇，对我有。神经病啊！我有什么可企图的？你赶紧回去休息吧。好的，顾总。保存好了，困了就回家睡觉，别在公司浪费电。听见你要听个课那样安排，你这个 CEO 是不是有点太操心？我去江大听课的事儿是你安排的吧？你不是最看不上我吗？干嘛要帮我？我帮你是两个原因，一，你是林老师的女儿，林老师对我的恩情我以为报，所以我只能从你这儿借花献佛。二，倒是我个人原因。其实我之所以成为今天的顾许，在某种程度上，是得益于你，因为我。你是我在大学生涯里一直想要超越，却偏偏怎么也超不过的那个对手。整整七年，我都活在你的阴影里边。你知道吗？我为了超越你，到美国留学，每天都泡在图书馆和实验室里。创业之后，更是把办公室当成了家。我用了两年的时间，就把创业公司做成了业内独角兽。就连我接受盘氏的 offer 回到国内，有一大半的原因，是想要重新跟你一较高下。现在你呢？我设想过无数种我们重逢的可能性，唯独没有想到过眼前这种。武侠小说你看过吧？什么意思？我拼尽了全力，练成盖世武功。就是想要和你重新一较高下。现在孤独求败的心情，我倒是体会到了。我之所以要帮你，是因为我对昔日对手的一份崇敬之心。当然，我也奢望着，也许有一天，你能重新拥有与我一决高下的事。谢谢。不过我连进入磐石都是迷恋强强，距离成为你的对手还差十万八千里呢。我估计你这个愿望应该是很难实现。没关系。有得必有失嘛，也好。看着昔日的劲敌，现在兢兢业业的，每天为我搬砖打工，也是一种特别的享受。可惜这种感觉，这辈子你是体会不到
，撑不住了就赶紧回去休息。但是绩效完不成，工资还是要照扣的。你这准头一向不行啊，赶紧回去休息吧，别熬夜了，毕竟年纪摆在这。